स्टार्ट करते हैं आप लोग जो भी मोबाइल फोन यूज कर रहे हो या लैपटॉप या कंप्यूटर इवन जिस डिवाइस से भी आपने अभी ये मीटिंग देख रहे हो उस डिवाइस में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर होगा वो काम क्या कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली आपका जो डिवाइस है उसके अंदर क्या लगा हुआ है इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं छोटे बड़े आप वो सारी चीजें उनको हम क्या कहते हैं हार्डवेयर उन हार्डवेयर को जो इंस्ट्रक्ट करता है अगर आपने किसी चीज को ओपन किया तो आपकी साइड से तो एक क्लिक होता है जस्ट आप टच करते हो या फिर बटन प्रेस करते हो ओपन का लेकिन वो हार्डवेयर तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाते हार्डवेयर तो कौन पहुंचाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पहुंचाता है हार्डवेयर आपकी लैंग्वेज नहीं समझता है बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप किसी फॉरेन कंट्री में चले जाओ ठीक है चाइना में चले गए जैसे बोल आप लोग आपको चाइनीज नहीं आती है ठीक है और वो जो किसी चाइनीज से आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको चाइनीज बोलनी पड़ेगी बट आपको तो हिंदी या इंग्लिश आती है बट उस पर्सन को सिर्फ चाइनीज आती है और कुछ नहीं आता तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर एक ऐसे मीडियम की एक ऐसे मीडिएटर की जो आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सके उसकी लैंग्वेज में राइट और उसकी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सके आपकी लैंग्वेज में यानी कि उसको वो समझाए जो आपने कहा है और हमको वो समझाए जो उसने रिप्लाई किया है तो वहां पर वो मीडिएटर को हम क्या कहेंगे जन अगर हम इससे कंबाइन करते उस चीज को तो वो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है वो चाइनीज पर्सन वहां पर हार्डवेयर है और हम यूजर है जिसके थ्रू हम वो काम करवा रहे हैं दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम तो यहाँ मशीन में ऐसे ही तीन पार्टीज हैं एक हम लोग हैं जो यूज कर रहे हैं सिस्टम को वी आर यूजर्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मीडिएटर और फाइनली जिससे आपको काम लेना है दैट इज द हार्डवेयर काम तो आप फाइनली हार्डवेयर से ही लेते हो ठीक है जो प्रोसेसर लगा है जो आपकी रैम है काम तो आप उसी से ले रहे हो बट किसके थ्रू ले रहे हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ले रहे हो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके बारे में पढ़ना कितने टाइप के होते हैं क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं काम कैसे करता है एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपको पता है कि सिस्टम के अंदर एक टाइम पे बहुत सारी एप्लीकेशंस एक साथ रन हो रही होती है राइट तो उनको कैसे मैनेज करता है सिस्टम उनको उस चीज को इन डेटे हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले चलिए शुरू करें फिर शहनावास वीडियो ऑन कीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है अगर हम ये देखें तो हमने सिंपली जो अभी तक पढ़ा एज मीडिएटर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है तो हम अपनी लैंग्वेज की डेफिनेशन मीनिंग क्लियर हो जाए किसी चीज का तो डेफिनेशन आप दे सकते हो राइट उसकी डेफिनेशन अगर आप देखो तो ये वो भी यही बोल रही है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप के प्रोग्राम के एक्सिक्यूशन को 
every computer must have at least one OS to run a computer. Only three computer cores may pass one operating system only to use that device. Third point, if you look at it, an application like Chrome, MS Word, Games, you need some environment in which it will run and perform its stuff. The things that you use in the system, application software, Chrome, Google, 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 अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स पे आप रखना चाहते हो गेमिंग के लिए आपके पास सारे सॉफ्टवेयर तो बहुत हैं लेकिन विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वो रन ही नहीं करता वेल जो अपनी होती है मशीन उसमें काम करती है बाइनरी लैंग्वेज में काम करती है वो हमारे ए बी सी डी नहीं समझते लेकिन हमें उसको काम करवाने के लिए वो बाइनरी कोड की जरूरत होती है वो कैसे काम कर रहा है कैसे कमांड दे रहा है और वो हमारी लैंग्वेज में ही उसको काम करता है तो ये क्या कर रहा है आपको कम्युनिकेट करवा रहा है हार्डवेयर से विदाउट हेडेक कि आपको उसकी लैंग्वेज सीखने के साथ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द यूज़र टू यूज़ एनी कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस विदाउट हैविंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम devices के लिए predefined operating system है इस type के devices के आपके लिए इस operating system बनते हैं तो ये था simple definition and introduction part operating system का अब एक image के through हम इसको वो समझेंगे कैसे work करता है Andrews में ये कुछ तो video on कीजिए travel data सिस्टम हम किसको बोलते हैं ज़्यादातर लोग कंप्यूटर को सिस्टम बोलते हैं बट सिस्टम बनता है उसके यूज़र से और हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर सबको मिलाके हम एक सिस्टम बोलते हैं तो अगर हम इस कंप्लीट सिस्टम को पार्ट्स में डिवाइड करें तो मेजरली थ्री पार्ट में हम पूरे सिस्टम को डिवाइड करें फर्स्ट पार्ट इस तीन लेयर हम बना सकते हैं पूरे सिस्टम की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देन यूज़र मतलब एक साइड पे हम हैं यूज़र और दूसरी साइड पे हार्डवेयर और बीच में कौन होता है सॉफ्टवेयर होता है राइट तो यहाँ पर अगर एक सिस्टम के पार्टीशन की यहाँ पर बात करें हार्डवेयर में आपके सीपीयू रैम इनपुट आउटपुट डिवाइस जितनी अब बीच में आ जाता है सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर के अंदर पूरी चीजें आती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आते हैं अब यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो मेजर कैटेगरी बनती है सॉफ्टवेयर से सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट अगर यूजर के थ्रू सॉफ्टवेयर जो है उसकी बात करें यूजर किससे इंटरेक्ट करता है या यूजर से कौन इंटरेक्ट करता है तो यूजर से इंटरेक्ट करता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओके 
सॉफ्टवेयर की एक पूरा कैटेगरी है सॉफ्टवेयर की एक साइड पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बैठा है और वो साइड कौन सी और दूसरी साइड पे बैठा है ऑपरेटिंग सिस्टम
कमांड्स को इंटरप्रेट करता है यानी कि कमांड को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना उसको ब्रेक डाउन करना उसका फिर उससे काम लेना सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने काम हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट कर रहा है कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में जो खत्म हो चुकी है जो आपने कम्प्लीट हो चुकी है वो सिस्टम में ना रहे रैम में स्पेस ना दे